you are destroying the Red Cross. Dahil nasa iyong ambisyon. Dahil na uh, naniniwala ka dahil ang dami mong uh, mga pakulo diyan no ginagamit mo ang pondo ng Red Cross para sa iyong politika ay eh, talagang naniwala ka and uh, meron po ako natatanggap ah uh, itong Red Cross na naisabi ko na rin ito uh, nung nakaraang linggo no pero uulitin po dahil inulit po ito ni Pangulong Duterte kagabi yung Red Cross po ay neutral non-partisan. Yan po talaga ang uh, kulay ng Red Cross. Yung Red Cross yan po, kahit sa mga lugar na may digmaan, kapag makikita po yan ng mga magkakalabang puwersa, kapag pumapasok po sa isang lugar, itong mga convoy nagda- nagdadala ng pagkain, ng mga gamot, ng mga doktor, ay hindi yan uh, hinaharang. Hindi yan uh, pinapahinto o hindi yan na uh, Uh, hindi yan yung hindi pinapapasok. No? Talagang bibigyan niya ng daan. Dahil nga po, neutral. Noon pa yan. Noon pa yan. Ha? For as long as history of the Red Cross is concerned, yung pangalan po na Red Cross, yung symbol, yung tawag yan, Red Crescent, has been identified with neutrality, ha? non-partisanship, wala pong kinakampihan, hindi naman po sa gera kundi pati na rin po sa politika. No? Umiiwas po talaga ang Red Cross sa controversy dahil hindi maaaring makulayan. Hindi po maaaring makulayan ang Red Cross na may pinapanigan. Kaya po, sinabi ko na po nung nakaraang linggo yan, na dito nagkakamali si Richard Dick Gordon na ngayon po na nagkakabanggaan na sila, there is a clash between him and President Duterte, pero patuloy pa rin siya na kumakapit, kapit toko at kapit sa patalim. Ayaw talaga niyang bitawan ang pagiging chairman dyan na muna pa noong 2004 na siya na dyan ang nakaupo. No? Kaya ito po ang pahayag ni President Duterte at tungkol po dyan. Si Gordon, I want to read something about the Red Cross. Alam mo isang principle, one guiding principle ng, ng Red Cross is neutrality. is one of the fundamental Red Cross and Red Crescent principles and is defined as follows. Neutrality. In order to continue to enjoy the confidence of all, The movement may not take sides in hostilities or engage at any time in controversies of a political, racial, religious, or ideological nature. Masabi mo ba ito sa sarili mo? Can you really, uh, Gordon, can you really face the mirror? Pakitingin ng ngayon, ngayon na. Pumunta ko na sa labas ka, you go to the, to, the, to the washroom. Do you fit into this stringent objectives of the Red Cross? Kaya yung ikaw, you sign the contract. If there is money given by the government to the Red Cross, any assistance, you sign it as a chairman at ikaw rin ang mag-imbestiga. Yan ang problema sa iyo. Uh, double agent ka. You are not supposed you ma- uh, 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 to me under the law, you must give either either Red Cross kung gusto mo maging senador pa o senador ka, hindi ka Red Cross. O yun, ha? May conflict of interest, Senator Dick Gordon. Kasi ngayon nakikita ko yung style mo. Dahil ikaw rin ang chairman ng Blue Ribbon Committee, ginagamit mo ito ngayon ang kapangyarihan mo <laughs> para ipitin ang gobyerno, ang, lalo na po ang PhilHealth. Bayad kayo ng bayad. If you have watched my previous video, 
na sinasabi ko po, ang laki na po na sinisingil. Hundreds of millions of pesos, ha? Napakalaki na po ang nasisingil ng Philippine Red Cross mula po sa gobyerno para sa tinatawag na swab testing. Pero nalaman ko ngayon na marami pa lang mga nagpapatesting dyan sa Red Cross. At ito nga po, no? lumalabas po na marami yung tinatawag na false positive. Nakatanggap din po ako ng isang uh, reklamo si isang pamilya. I think in Bulacan, no? Uh, eh, kakausapin ko nga ito. Sabi niya, imagine mo yung... Uh, Hirap na dinaanan namin dyan dahil kay Red Cross, Red Cross yan. No? Eh dahil daw may nag-report na may outbreak doon sa kanilang lugar, no? buong pamilya nila ay nagpa-testing sa Red Cross dyan sa may uh, yung arena dyan, yung, ano, yung uh, malaking uh, polisium dyan sa may uh, Bulacan, no? uh, Phil Arena ba yun? Uh, doon po sila nag-swab test at positive daw sila. Ano eh, nag-positive daw yung... Uh, yung kanilang uh, panganay na anak so, uh, tapos sila uh, negative pero kahit pa man ay nag-quarantine silang lahat no? dahil magkasama sila so ito po ngayon marami pa lang nagbabayad because meron po ako nahanap na, na patarastas itong Red Cross ito yung number na tatawagan ninyo kung gusto nyo magpa-swab test uh, ito yung bayad 4,500 no? uh, ito yung number para mag-book kayo ng appointment pag nag-book kayo ng appointment hindi po yan sa Red Cross, kundi sa isang outsourcing. <laughs> May mga kumpanya po na sila yung nagtatayo na sila daw ang official accredited representatives of the Philippine Red Cross at sila yung kukuha ng swab specimen at sila rin yung kukulekta ng bayad na mas malaki po kaysa totoong presyo. Yan nga po ipinakita natin dito na may uh, mag-asawa, no? mag-asawa dyan sa may Subic, ah, ay ang unang singil sa kanila ay 9,000 pesos each. Ah. At itong uh, kumpanya nga po na sila po yung uh, nakumuha, ay, yung nurse nila kumuha ng uh, swab specimen, eh, eh nung magreklamo itong doktora, eh, binigyan ng discount, naging 7,500 each, tatlo sila, so 22,500. So ito ngayon nakikita ko, maari po itong nangyayari na ganito rin sa ibang lugar because subik ka nangyari. Oh. So, uh, ito po ay parang uh, nakikita ko ngayon na uh, there is a big possibility. No? Kaya kailangan po halungkatin ito. And this might also be the reason bakit si Dick Gordon sabi, hindi, bayad lang kayo ng bayad. Eh sabi ng Philip, paano namin yan ngayon ma-check? Eh, di ba kasi kapag uh, sinisingil ka, gusto mo malaman kung sino-sino yan. Uh, because hindi po, hindi na po imposible ngayon uh, with the information that is coming in to me. Uh, malaki po ang, uh, uh, ang chance na itong sinisingil po ni Gordon sa uh, PhilHealth ay nakabayad. Nagbayad para sa kanila sarili. Kasi nga, eh, nagmamadalian kung gusto mo magbiyahe kailangan mo magpa-swap test. So, hindi po, naniniwala po ako, ha? Mr. President, naniniwala po ako na itong racket ni Gordon dyan. Ha? Double cropping. Ha? Sumisingil sila ng mahal sa mga uh, mga private uh, clients. No? Tapos, itong mga pangalan ng kanilang uh, private clients ay isinsingit din nila doon. Ha? Isinsingit nila doon sa kanilang billing. Ha? Yung summary nila. Yung statement of account, Dear PhilHealth, si Manuel Boy Mihorada, nagpa-swab test ito, ito kailangan bayaran nyo ng 4,005. 4,005, yung sinisingil ng Red Cross of PhilHealth. Wala pang senior citizen discount. Yun pa po ang isa na kalintaan ko sabihin na kahapon. No? Wala pong senior citizen, walang PWD discount, which is under the law. Automatic po yan, no? na uh, 20% plus 15% o uh, total of 35% po yan na binabawas sa binabayaran. Ay ba si Gordon wala? Uh, walang uh, discount, discount. Hindi. Eh, kailangan ko. Uy, nako, sarap ng dugo. Uy, nako. Ha? Gordon. Uh, so, yan po. No? Double-edged nga ang tawag ni President Duterte. At uh, yun nga po, hindi ka na neutral. And you are not staying away from controversy. Talagang nagkakabanggaan na ang gobyerno ng Pilipinas at ang Red Cross, eh pero kumakabit ka pa rin doon. You are not protecting the Red Cross. Because yung pangalan ng Red Cross ngayon, ma may mansa. Ha? It will be tainted with politics. 
na dapat po wala ang politika yan. Kasi nga, neutral eh. Ano bang neutral, Gordon? Neutral, ibig sabihin, hindi ka uh, nanghihimasok. Uh, umiiwas ka sa gulo, lalo na sa politika at sa mga digmaan. Because kapag masira yung, yung pagtitiwala ng kahit sino man, if that trust and confidence is lost, the Red Cross will suffer. Yun, Senator Gordon, ang epekto niyan. And you are putting the entire Red Cross not only here in the Philippines, but all over the world.